శివరాత్రి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని లోక కళ్యాణం కోసం పరమేశ్వరుడు ఎత్తిన పంతొమ్మిది అవతారాల గురించి తెలుసుకుందాం ముందుగా మా ప్రేక్షకులందరికీ శివరాత్రి శుభాకాంక్షలు భోళా శంకరుడు మహాశివుడు శంకరుడు శివ ఈ మహాదేవుణ్ణి ప్రపంచమంతటా రకరకాల పేర్లతో వివిధ రూపాలలో కొలుచుకుంటూ ఉంటారు సకల జీవకోటిలో అత్యంత శ్రేష్టమైన శివారాధన చేసే అఘోరాలు ఈయనను మహాయోగి అని పిలుచుకుంటూ ఉంటారు అలా పాలు తాగే పసిపిల్లవాడి నుంచి పండు ముదుసలి వరకు చేసే ఒకే ఒక్క నిరంతర ధ్యానం శివం ఆ మహాశివురికి అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన రోజున మహాశివరాత్రి అని మానవులమైన మనం ఎన్నో రకాల పేర్లతో పద్ధతులతో ఏటేటా పూజించుకుంటూ ఉంటాం ఉపవాస దీక్షలతో జాగరణలతో ఆ సృష్టి స్థితి రయ్యకారుణ్ణి పూజించుకోవటం అనేది మనకు పరిపాటైన విషయమే కానీ మనకు తెలియని పంతొమ్మిది అవతారాలతో ఆ మహాశివుడు లోక కళ్యాణ కారకాలను ప్రోత్సహించారట ఆ అవతారాల తాలూకు విశేషాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటగా పిప్లాద అవతారం శివుని అంశతో ధటీచి మహామునికి ప్రథమ సంతానంగా జన్మించిన ఒక బాలుడికి సాక్షాత్ బ్రహ్మదేవుడు పిప్లాదుడు అన్న పేరునిచ్చారట పసితనంలోనే పిప్లాదుడు అనివార్య కారణాల వల్ల తన తండ్రికి పుట్టుకతోనే దూరం కావాల్సి రావడంతో పసిగుడ్డునైనా నేను చేసిన నేరమేంటి నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిన నా తండ్రి దోషి ఇంతటి ఘోర తప్పిదాన్ని చేసిన తన తండ్రిని బాధ్యతారాహిత్య నేరం కింద శిక్షించాలని విప్లాదుడు కన్నెర్ర చేయటంతో ఆయనను శాంతింపచేసిన దేవతలు ఇది తన తండ్రి ధటీచి మహాముని తప్పు కాదని పిప్లాదుడి జనన సమయంలో ఆయన మీద పడిన శని వక్ర దృష్టి అని చెప్పడంతో శనిపై నిప్పులు జరిగిన పిప్లాదుడు అంతరిక్ష నుండి శనిని కిందకు రాలిపోమని శపించారట న్యాయ దక్షతకు ధర్మపాలనకు మారు పేరైన నన్ను నేలకు తీసుకురావటం అనేది మానవుల వల్లనో లేక దేవతల వల్లనో సాధ్యమయ్యే పని కాదని గ్రహించిన శనిదేవుడు సాక్షాత్ పరమశివుని అంశతో జన్మించిన విప్లాదుని శక్తిని అర్థం చేసుకుని క్షమించమని కోరాడట దానికి శాంతించిన విప్లాదుడు ఇక నుంచి పదహారేళ్లలోపు పిల్లలపై ఎలాంటి శని ప్రభావం ఉండకూడదని ఆ ఏడు పిల్లలు అభం శుభం తెలియని పసివారని చెప్పడంతో దానికి శని మహాదేవుడు ఒప్పుకున్నారట అంతేకాక శని దోషమున్న ప్రతి ఒక్కరూ పిప్లాధ అవతారాలకి వినమ్రమైన మనసుతో పూజలు చేస్తే వారికి శని దోషం తప్పక నివృత్తవుతుందని పండితులు అభిప్రాయపడుతూ ఉంటారు ఇక రెండవ అవతారం నందికేశ్వర అవతారం ప్రపంచం మొత్తం మీదున్న ప్రతి జీవి శివస్వరూపం అనడానికి సజీవ తార్కాణం ఈ శివావతారం నందీశ్వరుడు శివారాధనలో కీలక పాత్ర పోషించే ప్రమద ఘన నాయకుడు నంది లేని శివాలయాలు ఉండవు అనే చెప్పవచ్చు ఏదో ఒక రూపంగా నంది శివక్షేత్రాలు మొదలుకుని శివారాధన సమయాలలో కూడా మనకు దర్శనమిస్తూనే ఉంటారు ఈయన మరెవరో కాదని భూమిపై ఉన్న అన్ని గోవులు పాలిట రక్షకుడని నిస్వార్థమైన గోప్రేమ వల్ల మానవుల మరుగడ సాధ్యపడుతుందని ఆ గోవుల సంరక్షణ బాధ్యతకు గాను ఈయనను నందికేశ్వర అన్న పేరుతో పూజిస్తారని ఆ నందికేశ్వరుడు సాక్షాత్ శివుని అంశతో జన్మించిన వారు అని పండితుల అభిప్రాయం వీరభద్ర అవతారం పరమశివుని ప్రక్రోపానికి సాక్ష్యం ఈ ప్రచండ రుద్రావతారం వర్ణించడానికి కూడా వడికేటట్లుంటుంది వీరభద్రుని ఆకృతి సతీవియోగ ఇతివృత్తంలో మనకు ఈ అవతారాన్ని గురించిన విశ్లేషణ లభిస్తుంది స్వచ్ఛతకు నిలువెత్తు దైవిక రూపమైన మహాశివుడు తన భార్య ఆత్మార్పణను భరించలేక తన జఠాజూటాల నుండి తెంచి విసిరిన కేశ సమూహం నుండి దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా ప్రళయ రుద్రావతారంతో లోకం మొత్తాన్నే కాక ఇంద్రుడు యముడు ఇంకా ప్రమద ఘణాలు సైతం భయంతో వెరకడుగు వేయించిన వీరభద్రుని అవతారం సతీదేవి ఇంకా శివుణ్ణి ఘోరంగా అవమానించిన దక్ష శిరక్షేదం ఇతివృత్తం లోకం ఉన్నంత వరకు చిరస్మరణీయమనే చెప్పాలి భైరవ అవతారం బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల మధ్య జరిగిన ఆధిపత్య పోరు వేదికగా ఉద్భవించిన భైరవ అవతారం గురించి ఎప్పుడూ చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటాయి 
ఈ అవతారంలో శివుని రూపురేఖల వర్ణనని బట్టి చాలా కోపంగా క్రూరత్వంతో నిండిన రూపంగా మనకు అర్థమవుతుంది స్వని అనే సునకాన్ని వాహనంగా చేసుకుని లోకాన్ని పాలించిన మహాదేవుడు ఎన్నో దేవాలయాలకు క్షేత్రపాలకుడిగా పూజలు అందుకుంటున్నారు వివిధ శ్రేణుల ద్వారా అరవై నాలుగు భైరవ రూపాలతో లోకానంతటినీ సంచరిస్తూ కాపాడే భైరవ రూపం పేరే మహాస్వామ కాళ భైరవ స్వరూపం శక్తిహీనుల్ని కాపాడతారని ఈ శైవ అవతారానికి పూజాధికారులు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అశ్వత్థామ అవతారం సృష్టి ఉన్నంత వరకు గుర్తు పెట్టుకునే మహారణరంగ నీతి మహాభారతం అందులో కీలక పాత్ర పోషించిన ద్రోణాచార్య ప్రియ కుమారుడు అశ్వత్థాముడు ఈయనను శంకరుని అవతారం అనంటారు కొందరు సనాతన ధర్మ సిద్ధాంతకర్తలు సాగరమధన సమయంలో గరళాన్ని సేవించిన శివుని కంఠంలో నుండి ప్రత్యక్షమైన విష పురుషుడు జన నష్టం చేయనిది తన విధి పూర్తి కాదు అని చెప్పడంతో శివకేశవులు ఇలా అన్నారు అమాయకమైన జనాల పట్ల విజృంభణ తగదని హితవు పలికి క్షీరసాగర మధనం జరిపిన దేవతలు రాక్షసుల సమక్షంలో ద్వాపరయుగ సమయంలో జరిగే అతిపెద్ద న్యాయ పోరాటం కురుక్షేత్ర యుద్ధ సమయంలో కేవలం రణకాంక్షతో విర్రవీగే క్షత్రియుల పట్ల తన ప్రతాపం చూపమని వరాన్నిచ్చారట అందుకు అనువుగా ఉండేటట్లు శివుని కోపం ఇంకా క్రోధం కలగలిపిన మానవ అంశతో సకల యుద్ధ విద్యా ధురంధరుడైన ద్రోణాచార్యుని కుమారుని రూపంలో బ్రాహ్మణోత్తముడిగా ఎదిగి కౌరవుల పక్షాన తన విధి అయిన జనసంహారం జరపమని ఆదేశించడంతో ఆ విష పురుషుడు శాంతించి అశ్వత్థాముడిగా జన్మించి తన విధిని నిర్వహించి శ్రీకృష్ణుడి శాపానికి బలయ్యాడు కురూపి రూపంలో అదృశ్య ఆత్మగా భూమిపైనే చిరంజీవిగా నివసిస్తున్నాడు అని చెప్తారు పండితుడు శరభ అవతారం నరసింహ అవతారం సృష్టించే భీవత్సన్ నుండి లోకుల్ని కాపాడడానికి సాక్షాత్ మహాశివుడి ఎత్తిన అవతారం శరభ అని మనకి తెలుస్తోంది అత్యంత శ్రేష్టమైనవిగా చెప్పుకునే శ్రితాత్వ నిధి మరియు కామికాగమ శాస్త్రాల ప్రకారం శరభ అనేది పద్దెనిమిది నుంచి ముప్పై చేతులు గల ఒక మహా ప్రళయకారక జీవి పక్షిముఖం సింహం శరీరంతో పాటుగా నాలుగు కాళ్లతో మనోనేత్ర పర్యంత రూపంతో విరాజిల్లే ఈ రూపాన్ని వర్ణించడానికి సాధారణ మేధస్సు సరిపోదు అని అంటారు పండితులు నరసింహ కోపాగ్నిని శాంతపరచడానికి ఒక ఘోర యుద్ధం జరిగిందని కొందరు ఆ యుద్ధంలో నరసింహ అవతారం సార్థకత పొందింది అని కొందరు చెప్పడంతో ఇప్పటికీ ఒక వీడని చిక్కుముడిగా శరభావతార ఇతివృత్తం గురించి చర్చలు జరుగుతూనే ఉంటాయి ప్రాచీన ఆలయాల్లో ఇంకా కొన్ని కుగ్రామాలలో శరభేశ్వర మూర్తి ఆరాధన జరుగుతూ ఉంటుందని ప్రతీతి గృహపతి అవతారం అగ్నీశ్వర శివలింగం అనుక్షణం హరినామస్మరణతో తన్మయత్వంతో పులకరించిపోయే ప్రముఖ శైవ క్షేత్రమైన కాశీలో ఉండే ఈ శివలింగం గురించి స్థానికులకు సైతం అంతగా తెలీదు అంటే అతిశయోక్తి మరి పిడుగులు ఇంకా అగ్ని నుండి తన భక్తుల్ని కాపాడే శివుడిగా ఈ లింగేశ్వరునికి పేరుంది ఇక స్థల పురాణం ప్రకారం విశ్వనాథుడు ఇంకా శుచిస్మతి అనే జంటకు జన్మించిన బాలుడి పేరే గృహపతి ఇతను సాధారణ బాలుడు కాదు ఎన్నో ఏళ్ల తపస్సుకు ఫలితంగా జన్మించిన ఈశ్వర ప్రసాదితం పువ్వు పుట్టగానే పరిమళించిన చందానం ఆరేళ్లకే వేదాలను ఔపోసన పట్టి ఎంతటి జటిలమైన ప్రశ్నకైనా సూటిగా సమాధానం చెప్పడంలో దిట్టగా మారిపోయాడు గృహపతి తాను తొమ్మిదో ఏట మరణిస్తానని నారద మహర్షి ద్వారా తెలుసుకుని శుచిస్మతి ఎంతగానో ఇష్టపడి పెంచుకున్న నేను అంత తొందరగా చావును అని తన తండ్రికి భరోసానిచ్చి కాశీక్షేత్రంలో ఘోర తపస్సును ఆచరించే సమయంలో ఇంద్రుడు తన వజ్రాయుధంతో భయపెట్టి భంగం కలిగించాలని చూడటంతో సాక్షాత్ ఆ మహాశివుడే ప్రత్యక్షమై ఇంతటి చిన్న వయసులో తల్లి గురించి పరితపించే తన నిస్వార్థ ప్రేమను అంగీకరించి పూర్ణాయుషును ప్రసాదించి ఏ శివలింగాన్నైతే తాను పూజించాడో ఆ శివలింగానికి అగ్నీశ్వరలింగం పేరుతో దీవించారు అని తెలుస్తోంది క్రమంగా అంతరించిపోతున్న ఆనవాళ్ల వల్ల ఈ క్షేత్రానికి జనసంచారం లేకుండా పోయింది అని తెలుస్తోంది ఇక ఎనిమిదవదైన దూర్వాస అవతారం శివుడెత్తిన ముని అవతారం దూర్వాస అవతారం పురాణాల ప్రకారం బ్రహ్మ మానసపుత్రుడైన అత్రి మహాతపస్సును 
త్రయక్షకుల పర్వత శ్రేణి గుండా ప్రవహించే నివింద్యా నది ఒడ్డున ఆచరించే సమయంలో తపశ్శక్తితో కూడిన ఒక అగ్ని జ్వాల ముల్లోకాలను చుట్టుముట్టి భీభత్సాన్ని సృష్టించడంతో ఇంతటి మహాభక్తిని లోకం తట్టుకోలేదని గమనించిన మహావిష్ణువు బ్రహ్మ మరియు మహేశ్వరుడితో కలిసి అత్రిని శాంతించమని దీవించారట తన తపస్సు వల్ల లోకం నష్టపోయిందని వాపోయి ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడ్డ అత్రిని వారించి ఇంతటి మహాభక్తుడు ఇంకా నిస్వార్థజీవి ఉంటేనే ధర్మం నాలుగు పాదాలపై నడుస్తుందని హితో పలికారు ఆ త్రిమూర్తులు అత్రి ఇంకా అతని భార్య అనసూయకు సత్యం ధర్మం న్యాయం అనే అంశాలకు ప్రతి రూపాలుగా చంద్రుడు దత్తుడు ఇంకా దూర్వాస మహర్షులుగా తమ అంశను ప్రసాదించారట అలా దూర్వాస మహర్షి సాక్షాత్ శివుని ముని రూపమని తెలిసి ముల్లోకాలు ఆయనకు పాదాభివందనాలు చేసేవారట ఆంజనేయ అవతారం రామాయణ ఇతివృత్తానికి మూల స్తంభం ఆంజనేయుడు అరివీర భయంకరుడిగా లోకాలన్నీ విస్తుపోయి చూసే మహాసమర యోధుడు చిరంజీవి ఆంజనేయుడు సాక్షాత్ బ్రహ్మాస్త్రం సైతం ఈయనను ఒక గడియ వరకు స్పృహ తప్పేలా చేయగలదంటే మనకు అర్థమవుతోంది ఈ మహాయోధుని శక్తి గురించి అంతటి మహాశక్తి సంపన్నుడైనా కూడా శ్రీరామ పాదాలకు దాసోహమని ఆయన ప్రదర్శించే వినమ్రత ఇంకా భక్తిభావం శ్లాఘనీయమనే చెప్పాలి అలాంటి ఆంజనేయుడు జన్మించింది శివుని మూడో కన్ను నుండి రాలిన ఒక ధార వల్ల అలా శివ ప్రేరేపిత అవతారంగా రాముడికి సహాయంగా ఉండేందుకు జన్మించిన ఆంజనేయుణ్ణి భక్తి శ్రద్ధలతో పూజిస్తారు జనులందరూ రిషభ అవతారం క్షీరసాగర మధన సమయంలో పాతాళ లోకంలో జన్మించిన యక్షిణి పుత్రుల్ని సంహరించడానికి వృషభ అంటే ఒక దేవ నిర్మిత ఎద్దు అవతారాన్ని ఎత్తిన మహాశివుడు దుష్ట శిక్షణ ఇంకా శిష్ట రక్షణ గురించి పోరాడిన ఈ వృషభావతారానికున్న ఇంకొక పేరే రిషభ అవతారమని అభిప్రాయపడుతున్నారు పురాణాలపై పరిశోధనలు చేసే పండిత శ్రేష్ఠుడు యతినాథ్ అవతారం అచలేశ్వరలింగ పురాణం ప్రకారం నేడు మౌంట్ అబ్బుగా పిలిచే అర్బుందాంచల్ పర్వత శ్రేణిలో జరిగిన ఒక వాస్తవ గాథ ప్రకారం ఆదివాసీ సంతతికి సంబంధించిన భీల్ జాతికి చెందిన మూల పురుషుల్లో ఒకరైన ఆహుక కటికి పేదరికంలో దుంపలను ఇంకా అడవి మృగాలను భుజిస్తూ గడిపేవారట తన భార్య ఆహుకికి తనకు సరిపడా గుడిసెను నిర్మించుకుని బ్రతుకు వెళ్లదీసే వారికి శివుడంటే అమితమైన భక్తుండేది వీరి భక్తిని శంకించిన నారదుడికి ఒక గుణపాఠం నేర్పాలనే ఆలోచనతో మహాశివుడు ఒక పండు ముదుసలి ముని అవతారాన్నెత్తి ఆహుక గుడిసెకు విచ్చేసి తనని తాను యతినాథ సాధువుగా పరిచయం చేసుకున్నారు ఆ రోజు వారికి మిగిలి ఉన్న అల్పాహారాన్నే యతినాథునికి సమర్పించి పస్తులతో ఉన్నారట ఆ భీల్ జంట తన వృద్ధాప్యం వల్ల తాను ఎక్కువ దూరం చీకట్లో ప్రయాణించలేనని వారిని ప్రతిమలాడటంతో అది కూడా శివలేలే అని సర్దుకుని ఆహుక గుడి బయట నిద్రించాడు తెల్లవారేసరికి జంతువుల బారిన పడి మరణించిన ఆ భీల్ యోధుణ్ణి చూసి బాధపడ్డ మహాశివుడు మరణించిన తన భర్తని చూసి తన భార్య ఎలా స్పందిస్తోందో అని వేచి చూడగా ఆ భోళా శంకరుడు సైతం ఆశ్చర్యపోయేలా యతినాథుని ప్రయాణ సమయంలో అవసరమయ్యే వనరుల్ని తాను స్వయంగా సమకూర్చి తన భర్త చితికి నిప్పు పెట్టి తాను కూడా శివనామస్మరణ చేస్తూ సతీ సహగమనం పాటించాలి అని అనుకుంటూ ఉండగా ఇంతటి భక్తికి ఇంకా శరణను వచ్చిన వారికి తమ స్థాయికి తగ్గట్టు సపర్యలు చేసిన వారి మూల శివ సిద్ధాంతమైన అతిథి దేవోభవ సిద్ధాంతానికి ఉప్పొంగిపోయిన ఆ మహాశివుడు ఆహుకను పునర్జీవితుణ్ణి చేసి ఆ జంటకు తన దర్శనాన్నిచ్చి వారి జన్మను ధన్యం చేశారట అచలేశ్వర లింగ రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు ఆ మహాదేవుడు అతిథి గురించి ప్రాణాలు వదిలిన ఆ జంట కథను స్థానికులు చెప్పుకునే పిట్ట కథల్లో కలిసిపోవటం గమనార్హం కృష్ణ దర్శన అవతారం శివుణ్ణి మనం ఇప్పటి వరకు కోప రూపంలోనూ లేక శాంత రూపంలోనూ చూసుంటాం కానీ విష్ణుమాయకు దగ్గరగా ఉండే కృష్ణావతార ఇది వృత్తం గురించి తెలుసుకుంటే ఆ మహాయోగి సమయస్ఫూర్తిని చూసి ఆశ్చర్యపోవలసిందే ఇక్ష్వాక సూర్య వంశానికి చెందిన మహాజ్ఞాని నాభాగరాజు ఆయనకు తన సోదరుల కంటే జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉందని గ్రహించిన అతని తండ్రి ఆయనకు ప్రత్యేకమైన గురు విద్యను అందింపచేశారట 
తన గురుకుల వాసం ముగించుకుని వచ్చే సమయానికి రాజ్య విభజన జరిగిపోయి తనకు అన్యాయం జరిగిందని గ్రహించడంతో తన కుమారుడికి గురుకుల నుండి వచ్చిన వెంటనే ధనంపై ఉన్న ఆపేక్ష వ్యామోహం చూసి చలించిపోయి బాధపడ్డ ఆయన తండ్రి శ్రద్ధ దేవుడు మహాయజ్ఞాన్ని ఆచరించే సమయంలో యజ్ఞానికి ఆటంకంగా ఉండే తన ఆస్తిని సరైన వ్యక్తికి చెందేలా చూస్తున్న అంగీరస మహాముని గురించి చెప్పడంతో ఆ నాభాగ మహారాజు ముని దగ్గరకు వెళ్లగా అత్యంత కఠినతరమైన ప్రశ్నలకు తేలికగా జవాబునిచ్చి ఆ ముని ఆస్తికి తానే అసలు వారసున్నని చెప్పుకోవడంతో నాభాగరాజుకి తన ఆస్తిని అప్పగించి తన మహాయజ్ఞాన్ని కొనసాగించారు అంగీరస మహాముని ఇదిలా ఉండగా నల్లటి రూపంలో భయం గొలిపే ముఖాఛాయతో ఒక కురుపి అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం చెప్పిన నాభాగరాజు ఆ కురుపి ఆస్తి కూడా తనకే దక్కుతుందని తానింకా ధనవంతు నవ్వుతానని భావించడంతో కన్ను మిన్ను కానకుండా సంబరాలు చేసుకున్నాడట చివరికి ఆ కురిపి అడిగిన ప్రశ్నకు స్తంభించిపోయింది నాభాగరాజు మెదడు ఇంత జ్ఞానాన్ని నేర్చుకున్న నీకే ఇన్ని ఆస్తులుంటే మరి జ్ఞానాన్ని నీకందించిన ఆ భగవంతునికి ఎన్ని ఆస్తులుండాలి అని ప్రశ్నించిన ఆ కురూపి మరెవరో కాదు తన ధనదాహాన్ని పారద్రోలడానికి భువి నుంచి దివికి దిగి వచ్చిన మహాశివుడు అని గ్రహించి తాను తన మేధస్సుతో సంపాదించిన ఆస్తులన్నింటినీ పేదలకు పంచి అసలైన ఆస్తి మోక్షమని కాబట్టే తనకు జ్ఞానమనే శక్తిని దేవుడు ప్రసాదించాడు అని గ్రహించి ఆ ముక్కంటి పాదాలపై పడి మోక్షలోకానికి వెడలిపోయాడు ఆ మహాజ్ఞాని అన్నట్టుగా ఆ కురుపి తనను తాను నాభాగరాజుకు ఏ పేరుతో పరిచయం చేసుకున్నాడో తెలుసా కృష్ణ దర్శనాని భిక్షువార్య అవతారం మహాశివుడికి ఆది భిక్షువు అనే పేరుంది భక్తుల పాపాన్ని ప్రక్షాళన చేసే మహా ఆత్మ ఇంకెవరో కాదు ఆ మహాశివుడే దానికి తార్కాణంగా నిలిచే పురాణం ప్రకారం విదర్భ రాజ్యాన్ని పాలించే మహారాజు సత్యరథుడు తన రాజ్యంపై దండెత్తొచ్చిన ప్రత్యర్థి చేతిలో హతమవడం తథ్యమని గ్రహించి నిండు చూలాలుగా ప్రసవించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న తన భార్యను అడవిలోకి పంపే ఏర్పాట్లు చేశారట రాజు మరణాన్ని తలుచుకుంటూ ఏడుస్తున్న ఆ మహారాణి పండంటి మగబిడ్డను ప్రసవించిందట తీవ్ర దాహంతో ఒక సరస్సులో దిగి నీరు తాగే సమయంలో ఒక మొసలి బార్ని పడి రాణి మరణించింది ఒడ్డునున్న ఆమె కుమారుడు పాల కోసం ఆకలితో ఏడవడంతో అటుగా వచ్చిన ఒక భిక్షకురాలు రాజు కుమారుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకోవచ్చో లేదో అని అనుమానపడే సమయంలో అటుగా వచ్చిన ఒక భిక్షువు ఆకలికి పేదా తేడా ఉండదు ఆ శిశువుకు పాలిచ్చి మానవత్వాన్ని చాటుకోమని ఆయన చెప్పడంతో సంతోషించి పాలిచ్చిన ఆమెకు మహాశివుడు సాక్షాత్కరించారట భక్తుల సందేహాలు తీర్చటానికి ఇంకా వారిని సరైన దారిలో నడిపించటానికి సామాన్య మానవులు అల్పంగా భావించే భిక్షువు రూపాన్నెత్తిన ఆ మహాదేవుణ్ణి కొనియాడిన ఆ భిక్షురాలి వల్ల శివుని భిక్షువార్య అవతారం గురించి ప్రపంచానికి తెలిసింది అని అభిప్రాయపడతారు పండితులు సురేశ్వర అవతారం ఒక పురాణం ప్రకారం గురువాక్య పరిపాలన దక్షతకు పర్యాయ పదంగా నిలిచిన ఉపమన్యు అనే ఋషి కథ ఆధారంగా స్వతహగా శివభక్తుడైన ఉపమన్యు హిమాలయాల్లో ఘోర తపస్సును ఆచరించే సమయంలో తన యోగాగ్నికి హిమాలయ మంచు కరిగిపోవడానికి గమనించిన ఆ పార్వతీ పరమేశ్వరుడు ఉపమంజుడి భక్తిని ఇంకా పరీక్షించదలిచారు ఇంద్రుడు ఇంకా ఇంద్రాణి రూపంలో ఉపమన్యుడికి దర్శనమిచ్చి శివుని గురించి వ్యర్థ ప్రయాస ఎందుకు తమకి మొక్కమని స్వర్గలోకంలో ఉండే అందాలను నీ పాదాల ముందు పడేస్తామని చెప్పడంతో వారిని కూడా లెక్క చేయకుండా శివధ్యానంలో మునిగిపోయారట ఇక శివ దూషణ కూడా ప్రారంభించిన ఆ జంటను చూసి ఆవేశంతో వారిని సంహరించాలని చూసిన ఉపమన్యుణ్ణి యుద్ధంలో ఓడించారట ఆ లోకపాలకులు శివుని మర్యాద కాపాడడం గురించి చేసిన యుద్ధంలో తాను ఓడిపోయానని గ్రహించిన ఉపమన్యుడు ప్రాణత్యాగానికి ఒడిగట్టడంతో శివపార్వతులు వారి నిజమైన రూపాలతో దర్శనమిచ్చారట ఉపమన్యుడికి తన భక్తికి మెచ్చి సురేశ్వర రూపంలో తనను దీవించడానికి వచ్చిన మహాశివుణ్ణి సురేశ్వర మహాశివ అని పూజిస్తూ మోక్షాన్ని పొందాడు ఉపమన్యుడు ఈ కథా సారాంశం ద్వారా ఈ శైవావతారాన్ని సురేశ్వర అవతారం అని అంటారు పండితుడు ఇక పదిహేనవ అవతారం కీరట అవతారం సవ్యసాచి అర్జునుడికి బ్రహ్మాస్త్రాన్ని మించిన పాశుపతాస్త్రాన్ని ప్రసాదించే సమయంలో మహాశివుడెత్తిన బోయవాణి రూపం పేరే కీరట ఆ అవతారాన్నే కిరీట అవతారం అని కూడా అంటారు పండితుడు సునంత నర్తక అవతారం 
పార్వతీదేవిని వివాహం చేసుకోవడానికి ఆమె తండ్రి హిమాలయుడి అంగీకారాన్ని గురించి ఎత్తిన శైవావతారం పేరే సునంత నర్తక అవతారం ఇక పదిహేడవది బ్రహ్మచారి అవతారం పార్వతీదేవి శివుణ్ణి వరించటం కోసం చేసిన ఘోర తపస్సులో భాగంగా ఆ జగన్మాత కోరిక మేరకు ఎత్తిన అవతారమే బ్రహ్మచారి అవతారం పద్దెనిమిది యక్షేశ్వర అవతారం క్షీరసాగర మధనం తర్వాత అమృతాన్ని సేవించి విర్రవీగుతున్న దేవతల్ని చూసి దేవతలకు అతి ఉత్సాహం పాళ్ళు ఎక్కువ అవ్వడానికి గమనించిన ఆ మహాశివుడు ఒక యక్షుని రూపంలో వారి దగ్గరకు వచ్చి ఎందుకు ఇంతటి హొయిలిపోతున్నారు ఏం సాధించారు అని అడగడంతో ఆ యక్షుని చూస్తూ హేడన్గా మాట్లాడుతూ అమృత సాధన తమ విజయమని తాము సాధించిన విజయం అని చెప్పగా మరి ఇంత ఉత్సాహంతో గరళాన్ని ఎందుకు తాగలేదు అని అడగడంతో వారికి ఘోర అవమానం జరిగింది తమ శక్తిని నిరూపించడానికి ఒక పరీక్ష పెట్టుకోమని కోపంతో దేవతలందరూ ఆ యక్షునికి ఒక సవాల్ని విసరగా ఒక గడ్డి పరకను వారి ముందు ఉంచాడా యక్షుడు మితివీరిన ఉత్సాహంతో దాన్ని ఖండించాలని ప్రయత్నించిన ఆ దేవతలకు చుక్కెదురైంది ఆకాశవాణి ద్వారా వారు తమ దగ్గరకు వచ్చినది హలాహలధారుడైన మహాశివుడు అని చెప్పడంతో వారు తమ తప్పును తెలుసుకుని శివుని త్యాగం ముందు వారు సాధించిన విజయం ఒక్క క్షణంలో కూడా సమానం కాదు అని ఏడుస్తూ ఆయన్ని శరణు కోరారట ఇది చూసిన ఆ మహాశివుడు గెలిచినప్పుడైనా ఓడిపోయినప్పుడైనా బాధలో అయినా సుఖంలో అయినా తన స్థితిని కోల్పోకుండా నియంత్రణ ఉన్నవారే దేవతలు అని చెప్పడంతో విజయ గర్వంతో కళ్ళు మూసుకుపోయిన ఆ దేవతల కళ్ళు తెరుచుకున్నాయి ఇక చివరిది పంతొమ్మిదవ అవతారం అవధూత అవతారం ఈ అవతారంలోనే ఇంద్రుడి గర్వాన్ని అణిచారు ఆ మహాశివుడు తన వద్దున్న వజ్రాయుధాన్ని ఇంకా తన స్వర్గాన్ని చూసి విర్రవీగుతున్న ఇంద్రుడు ఇతరుల్ని గర్వంతో కించపరచడం ఇంకా వెకిలిగా మాట్లాడడం చేసేవారట దీనికి కారణం ఇంద్రుడి దగ్గరున్న వజ్రాయుధమని దానిని పని చేయకుండా చేసే ఆయుధం ఒక్క మేధస్సు అని గ్రహించి సప్తఋషులు ఇంద్రుడికి బుద్ధి చెప్పే బాధ్యతని ఆ మహాశివునికి అప్పచెప్పారట తాను ఐరావత సమేతుడే వెళ్లే దారిలో అడ్డంగా ఒక ముని తపస్సు చేస్తూ ఉండడంతో కోపోద్రికుడైన ఇంద్రుడు తన ఐరావతాన్ని ఆ మునిపైకి ఉసిగొలిపారట లాభం లేకపోవడంతో తన వజ్రాయుధాన్ని ప్రయోగించారట అది పని చేయకుండా నిర్వీర్యమైపోవడంతో ఆశ్చర్యానికి లోనైన ఇంద్రుడు క్రిమికీటకాల నుండి దేవతల దాకా ఎవరైనా యుద్ధం చేయగలరు కానీ యుద్ధాన్ని గెలవగలిగే తత్వం ఇంకా శక్తివంతమైన ఆయుధం ఒకటి ఉంది అని గ్రహించారు నిజమైన శక్తి అంటే శాంతి అని ఎంత ప్రయత్నించినా శాంతిని నెలకొల్పడం ఒక్క మునుల వల్లే అవుతుందని దానికి కారణం తమ వద్ద ఎంతటి జ్ఞాన సంపత్తున్నా కూడా ధ్యానం చేస్తూ గడిపేవారి నిరాడంబరత అని ఆయన తెలుసుకున్నారు ఆ శాంతిని తనకు అర్థమయ్యేలా చేసిన ఆ శివుడే తన దారిలో అడ్డంగా తపస్సు చేసే అవధూత ముని అని తెలుస్తుంది అలా ఎంతటి శక్తివంతులుగా ఉన్నా కూడా తమ స్థితిగతుల్ని మరవకుండా వినమ్రతతో బతకాలని ధైర్యం శౌర్యం లాంటి విషయాలను సమ ఉజ్జీలపైనే కానీ అల్పుల మీద చూపకూడదు అని భక్తికి ఇంకా మానవత్వానికి ఎలాంటి మానవ నిర్మిత అడ్డుగోడలు ఉండకూడదు అని నిజమైన ఆస్తి మోక్షమని తెలియ చెప్పిన ఆ మహాశివుడి పంతొమ్మిది అవతారాలు అమోఘం అద్భుతం అని చెప్పవచ్చు ఓం నమ శివాయ ఇలాంటి మరిన్ని విశేషాల కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి